প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আসসালামু আলাইকুম আমি রাবিয়া বসি যে বিজ্ঞানের আরো একটি নতুন ক্লাসে তোমাদের সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি আমরা বিগত কয়েকটি ক্লাস ধরেই নবম দশম শ্রেণীর প্রথম অধ্যায় জীবন পাঠের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করছিলাম তারই ধারাবাহিকতা আজকে সর্বশেষ আলোচনা অর্থাৎ প্রশ্ন উত্তর পর্বে সর্বশেষ আলোচনা নিয়ে আসলাম আজকে আমরা উচ্চতর দক্ষতা এবং প্রয়োগমূলক প্রশ্নের শেষের অংশটুকু আলোচনা করব উচ্চতর দক্ষতামূলক প্রশ্নে গত ক্লাসে বলেছিলাম যে সাধারণত এই ধরনের প্রশ্নে প্রশ্ন থাকে হয় পাঁচটি রাজ্য নিয়ে যে পাঁচটি রাজ্য পড়িয়েছি সে পাঁচটি রাজ্য হচ্ছে মনেরা প্রচেষ্টা ফানজাই প্লান্টিয়া নিমিলিয়া এগুলো মার্গুলিস কর্তৃক বা বিজ্ঞানী মার্গুলিস কর্তৃক প্রদত্ত যে পঞ্চ রাজ্য রয়েছে পাঁচটি রাজ্য সে রাজ্যের শ্রেণীবিভক্ত ইউ ক্যারেটা এবং প্রো ক্যারেটার অন্তর্গত বিভিন্নভাবে শ্রেণীবিভক্ত যে রাজ্যগুলো সেগুলোর কথা বলছিলাম তো তারই ধারাবাহিকতে আজকে আমি বলতে চাই যে যদি পাশাপাশি দুটো রাজ্য চলে আসে প্রশ্নে যেমন মনেরা রাজ্যের সাথে অন্য একটা রাজ্য চলে আসতে পারে মনে করা হলো মনেরা রাজ্যের সাথে প্রচেষ্টা রাজ্যের বর্ণনা আসলো অর্থাৎ মনে করো এই ছবিটা আর এই ছবিটা আসলো এই দুটো ছবি দিয়ে বলল এটাকে চিত্র পি দিল এটাকে চিত্র কিউ দিল এবং বলল চিত্র পি এবং চিত্র কিউ এর ক্ষেত্রে অবস্থানগত বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রে কোনটি বেশি উন্নত তখন তোমাদেরকে আগে বলেছি যে ধীরে ধীরে যত রাজ্যের সামনে যাবে তার উন্নত হবে তত বেশি যেহেতু এটা মনেরা রাজ্যের চিত্র পি আর চিত্র কিউ হচ্ছে প্রতিষ্ঠা রাজ্যের অবশ্যই মনেরা থেকে প্রতিষ্ঠা রাজ্যটা হবে আরও বেশি উন্নত সেই ক্ষেত্রে উন্নত কিভাবে সেটা প্রমাণ করার জন্য অবশ্যই তোমাকে বৈশিষ্ট্যগুলো লিখতে হবে অর্থাৎ লিখতে হবে যে যদি প্রতিষ্ঠা মনের রাজ্যের জীবগুলো সাধারণত এক কোষী কিন্তু প্রতিষ্ঠা রাজ্যের জীবগুলো এক কোষী বা ভুগুষী মনের রাজ্যের জীবগুলো ফিলামেন্টাস কলোনিয়াল প্রতিষ্ঠা রাজ্যগুলো ফিলামেন্টাস কলোনিয়াল এদের সুগঠিত নিউক্লিয়াস বা পর্দা বা ক্রমচিন বস্তু নেই এদের নিউক্লিয়ার পর্দা নেই কিন্তু শুধু আছে ক্রমচিন বস্তু আর এই ক্ষেত্রে এদের সুগঠিত নিউক্লিয়াস আছে এবং নিউক্লিয়ার পর্দা দ্বারা আবৃত থাকে অর্থাৎ এটা থেকে এটা অনেক উন্নত বৈশিষ্ট্য এদের ক্রমাচিন বস্তু শুধু আছে এছাড়া আর কিছু নেই কিন্তু এদের ক্রমাচিন বস্তুতে ডিএনএ আয়রন এবং প্রোটিন আছে তারপরে হচ্ছে এদের কোষে রায়বন্ধন ছাড়া অন্যান্য কোষীয় অঙ্গাণু নেই কিন্তু এদের কোষে সকল কোষীয় অঙ্গাণুগুলো বিদ্যমান এরা সাধারণত দ্বিবিভাজন শোষণ পদ্ধতিতে খাদ্য গ্রহণ করে এদের শোষণ পদ্ধতিও তো করে এবং কিছু কিছু প্রজাতি উন্নত সবুজ উদ্ভিদের মতো শালক সংশ্লেষণ পদ্ধতিতেও তাদের শালক সংশ্লেষণ পদ্ধতিও তাদের খাদ্য তৈরি করে খাদ্য গ্রহণ করে তাহলে দেখা যাচ্ছে যে এখান থেকে এই বৈশিষ্ট্যগুলো খুব উন্নত সেই ক্ষেত্রে তোমরা লিখতে পারো একই লাইনের ভিতরে যে এক নাম্বার যে পি রাজ্যের বা পি রাজ্যের বা মন মনের রাজ্যের জীবগুলো এক কোষী কিন্তু প্রতিষ্ঠা রাজ্যের জীবগুলো এক কোষী বা বহুকোষী একই লাইনে এই জন্য এটা উন্নত আরও বেশি দুই নম্বর মনের রাজ্যের জীবগুলোর নিউক্লিয়াস ও নিউক্লিয়ার পর্দা নেই অর্থাৎ সুগঠিত নিউক্লিয়াস নেই কিন্তু প্রতিষ্ঠা রাজ্যের জীবগুলো সুগঠিত নিউক্লিয়াস আছে মনের রাজ্যের জীবে শুধুমাত্র ক্রমচিন বস্তু থাকে কিন্তু প্রতিষ্ঠা রাজ্যের জীবে ক্রমচিন বস্তুর মধ্যে ডিএনএ আর এনএ এবং প্রোটিন থাকে মন মনের রাজ্যের জীবগুলো রায়বজম সহ অন্যান্য কোষী অঙ্গাণু নেই কিন্তু প্রতিষ্ঠা রাজ্যের জীবগুলো রায়বজম সহ অন্যান্য কোষী অঙ্গাণু রয়েছে এরা শোষণ পদ্ধতিতে খাদ্য গ্রহণ করে এরা শোষণ ছাড়াও প্রতিষ্ঠা রাজ্যের জীবগুলো শোষণ ছাড়াও সাল সংশ্লেষণ পদ্ধতিতেও খাদ্য গ্রহণ করে এইভাবে যদি তুলনা পার্থক্য দেওয়া যায় তাহলে উপরে একটা আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে যে পি রাজ্য অর্থাৎ মনের রাজ্য থেকে প্রতিষ্ঠা রাজ্য অবশ্যই অধিক উন্নত এভাবে তোমার উত্তরগুলো সাজিয়ে লিখতে হবে আবার আসতে পারে ধরো ফানজাই রাজ্যে মনে করো মনের রাজ্য না ফানজাই রাজ্যের সাথে চলে আসলো এটা হচ্ছে মাশরুম মাশরুমের সাথে অন্য যে কোনো একটা রাজ্য উদ্ভিদ দিয়ে দিলাম মনে করো এই যে বড় উদ্ভিদ বড় গাছ এটা হচ্ছে প্লান্টি রাজ্যে আর মাশরুমটা হচ্ছে ফানজাই রাজ্যে তো এখন এ দুটোর ছবি মনে করে এই ছবিটার সাথে ছবিটা দিয়ে দিল এবং বলে দিল যে এই দুটো জীবের ভিতরে কোনটি এই দুটো জীব জীবের মধ্যে এক দুই নম্বর জীবটি বা এক নম্বর জীবটি যে কোনো একটা জীবকে বলা হলো যে নামকরণ প্রক্রিয়া কিভাবে করা হয়েছে এদের জীবের নামকরণ প্রক্রিয়া কিভাবে করা হয়েছে ওই যে আমরা দ্বিপদ নামকরণ নিয়ম নিয়মাবলী শিখেছিলাম এদের নামকরণ পদ্ধতি সাধারণত হয়েছে দ্বিপদ নামকরণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে 
যেটা কিনা আইসিপিএন কর্তৃক স্বীকৃত ক্যারোলাস লিনিয়াস এটি প্রথম প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ক্যারোলের ক্যারোলাস লিনিয়াস দ্বারা উনিশ কত সালে সেটা লিখে কোন বইয়ের মাধ্যমে তারপরে তিপদ নামকরণের যে সাত আটটি পয়েন্ট রয়েছে সে পয়েন্টগুলো দিলেই হবে অর্থাৎ ল্যাটিন শব্দ হতে হবে নামে দুটি অংশ থাকবে ইত্যাদি এগুলো লিখলেই হয়ে যাবে অথবা এ দুটো রাজ্য দিয়ে বলতে পারে কোন রাজ্যটি অধিক উন্নত ফঞ্জাই থেকে প্লানটি আর একটু বেশি উন্নত ফঞ্জাই এর অধিকাংশ স্থল মৃত্যুজীবী ও পরজীবী আর এরা সাধারণত প্লান্টির কথা লেখা নেই কারণ এরা সাধারণত সবই হয় স্থলজ কত হয় কিছুটা জলজ তারপরে হচ্ছে এদের এক কোষী মাইসেলিয়াম দিয়ে গঠিত এরা বহু কোষী এবং এদের উন্নত টিস্যুতন্ত্র নেই কিন্তু এদের উন্নত টিস্যুতন্ত্র রয়েছে এদের ভ্রূণ সৃষ্টি হয় এদের ভ্রূণ সৃষ্টি এদের ভ্রূণ সৃষ্টি হয় না এইভাবে প্লান্টি রাজ্যের মধ্যে যে উন্নত বৈশিষ্ট্যগুলো আছে সেই উন্নত বৈশিষ্ট্যগুলো নিয়ে আলোচনা করতে হবে কি কি উন্নত যেমন জন জন অ্যানাসেগামাস এদের আর এর আর কিগুলো নিয়ে সপুষ্পক এদের ভ্রূণ সৃষ্টি হয় এগুলো সবই হচ্ছে উন্নত উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্য তো এই কথাগুলো চলে আসতে পারে সাথে হয়তো বা অধিক উন্নত ছাড়াও এটা আসতে পারে যে যে কোনো একটি রাজ্যের যে মনে করো এই গাছ একটা ছবি দিয়ে বললো যে এই গাছকে কেন প্লান্টি রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এই গাছকে প্লান্টি রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত কেন করা হচ্ছে উত্তরের উপর নিচের বৈশিষ্ট্যগুলো আছে বলে এই রাজ্যকে প্লান্টি এই রাজ্যকে এই গাছটিকে প্লান্টি রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে নিচের বৈশিষ্ট্যগুলো হচ্ছে এরা প্রকৃত নিউক্লিয়ার যুক্ত সারা সংশ্লেষণকারী উদ্ভিদ দেউন্নত শিশুতন্ত্র রয়েছে যে ভ্রূণ সৃষ্টি হয় তা থেকে ডিপ্লোয়েড পার্টি শুরু হয় প্রধানত স্থলজ ইত্যাদি ইত্যাদি কথাগুলো লিখে দিলেই কিন্তু তোমাদের হয়ে যাচ্ছে সাথে তোমাদের থাকতে পারে দুটো যে কোনো রাজ্যের মধ্যকার অর্থনৈতিক গুরুত্ব থাকতে পারে যেমন যদি এ দুটো রাজ্যে দিয়ে থাকে তাহলে যদি বলে যে এই রাজ্যের অর্থনৈতিক গুরুত্ব বর্ণনা করো এটা কি রাজ্য এটা হচ্ছে ফানজাই রাজ্য ফানজাই রাজ্যের মধ্যে কি এটা ছবি দেখা যাচ্ছে এটা হচ্ছে মাশরুম ব্যাঙের ছাতা যেটাকে আমরা বলি মাশরুমের গুরুত্ব এখন সেই ক্ষেত্রে গুরুত্ব কিভাবে লিখবে তোমরা খুব ভালো করে জানো এটা বইতে দেই কিন্তু এটা একটা উচ্চতা দক্ষতামূলক প্রশ্নে কিছুটা উত্তর আছে নিজে সাজিয়ে লিখতে হয় তো এই ক্ষেত্রে তোমরা মাশরুমের গুরুত্বটা এভাবে লিখতে পারো যে মানব জীবনে মাশরুমের অর্থনৈতিক গুরুত্ব অনেক বেশি যেমন মাশরুম বিভিন্ন শিল্পে খাদ্যে এমনকি ঔষধের ক্ষেত্রে কিংবা জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ক্ষেত্রেও গবেষণায় স্থান দখল করে আছে বিভিন্ন খাদ্যে যেমন তোমরা দেখবে যে স্যুপে কিংবা পিজাতে মাশরুম ইউজ করা হয় ব্যবহার করা হয় মাশরুম মৃত্যুজীবী তাই বিভিন্ন ধরনের জটিল দ্রব্যকে ভেঙে মৃত্তিকার পুষ্টি সাধন করতে পারে অতএব ও মাশরুম যদি মৃত্তিকার পুষ্টি সাধন না করত অর্থাৎ মৃত্তিকার মৃত বস্তুগুলোকে না পচাতো তাহলে মাটি কখনোই কি পুষ্টিকর হতো না অর্থাৎ মাটি কখনোই উর্বর হতে পারতো না কারণ এই মাটিতে সমস্ত জীবগুলো জীবের দেহকে পচিয়ে নির্দিষ্ট উপাদানে বিভক্ত করে মিশিয়ে দেওয়ার কাজটাই করে হচ্ছে ছত্রাক তো এখানে ছত্রাক হিসেবে মাশরুমের কথা বলা যায় এছাড়া মাশরুম ভিটামিন সমৃদ্ধ হয় বহু দেশে এটি খুব সুপ্রিয় একটা খাদ্য এছাড়া ডায়াবেটিক রোগের ক্ষেত্রেও এরও এই মাশরুমকে ঔষধ হিসেবে খাওয়া খাওয়া যেতে পারে খাদ্য হিসেবে পরিচিতি যেহেতু এছাড়া মাশরুম টাটকা সংরক্ষিত অবস্থা বাজারে বিক্রি হয় বড় বড় হোটেলগুলোতে মাশরুম ব্যবহার করা হয় এছাড়া বাংলাদেশে কুটি শিল্পে মাশরুম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে মাশরুম রপ্তানি করে বহু 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 যে দেখা যাচ্ছে যে যে গ্রামীণ লোক আছে যারা মাশরুম রপ্তানি করে জীবিকা নির্বাহ করে কুটি শিল্প হিসেবে এটাকে ব্যবহার করে এটা সুপ্রি একটা খাদ্য হিসেবে পরিচিত এই কথাগুলো তোমাদের অতিরিক্ত হিসেবে লিখে দিতে হবে যে কোনো দুইটা রাজ্য এভাবে এসে এভাবে তোমাদের থাকতে পারে অথবা ছবি ছাড়াও বর্ণনাতেও থাকতে পারে যে কোনো দুটো রাজ্যের কথা বর্ণনাতেও থাকতে পারে ছবিতেও থাকতে পারে বর্ণনাতেও থাকতে পারে মনে করো এই রাজ্যের সাথে এটা হচ্ছে অ্যানিমেলিয়া অর্থাৎ বাঘ অর্থাৎ যে কোনো বড় প্রাণী সে প্রাণীর সাথে অন্য যে কোনো একটির সাথে মিল করে দিয়ে দিতে পারে যেমন ধরো এই প্রাণীর সাথে দিয়ে দিল এটা যে কোনটি এ দুটি ধর্যের মধ্যে কোন এটাকে এ দিল এটাকে বি দিল বি কোন রাজ্যের সদস্য অথবা এ কোন রাজ্যের সদস্য ব্যাখ্যা করো একই কথা এ কোন রাজ্যের সদস্য সেটা লিখে এটি কোন রাজ্যের সদস্য প্রতিষ্ঠা কেন এই বৈশিষ্ট্যগুলো আছে বলেই নিচের বৈশিষ্ট্যগুলো লিখবে এ বৈশিষ্ট্য আছে বলে এটি প্রতিষ্ঠা রাজ্যের অন্তর্গত এই বৈশিষ্ট্যগুলো সব লিখে দিলেই হবে এর ক্ষেত্রেও এই বৈশিষ্ট্যগুলো সব লিখবে এটার ক্ষেত্রেও এই বৈশিষ্ট্যগুলোই সব লিখবে তো এইভাবে পাঁচটি রাজ্যের তুলনা আসবে তা এখন আমাদের সবার দায়িত্ব হচ্ছে সবার আগে এই পাঁচটি রাজ্যকে ভালো করে পড়ে নেওয়া মুখস্থ করে ফেলা যে না আমাদের এই রাজ্যগুলো থেকে আমরা প্রশ্ন আসলে আমরা কখনোই আমাদের প্রশ্ন উত্তর বাদ যাবে না আমরা সঠিকভাবে লিখতে পারবো এক্ষেত্রে আরেকটু আমার বলার ছিল সেটা হচ্ছে
জীবগুলোর নাম সহ ছবি সহ মুখস্ত করে ফেলতে হবে পেনিসিলিয়াম মাশরুম যখনই এই দুটো ছবি যে কোনো একটা আসবে অবশ্যই সেটা ফান যায় ফান যায় হলেই আমরা ছটটাকের গুরুত্ব দিতে পারবো ছটটাকের বৈশিষ্ট্যগুলো দিতে পারবো এটার সাথে যেমন এখানে দুটো আছে ব্যাকটেরিয়ার সাথে নষ্ট তো আমরা যে কোনো একটি আসলে এই এইগুলো যেন বৈশিষ্ট্যগুলো লিখতে পারি তারপরে বড় গাছ বা ক্যাকটাস গাছ সবই একই রকম এগুলো আসলে এগুলো যেন লিখতে পারি কিংবা অ্যামিবা ডায়াটম যে কোনো একটা যদি আসে এটা হচ্ছে ডায়াটম সবচেয়ে বেশি চেনারও বস্তু থাকে এটা ভালো করে চিনতে হয় এটা যদি আসে তাহলে যেন আমরা উত্তরগুলো দিতে পারি এবং তুলনামূলক পার্থক্যগুলো আমরা সুন্দরভাবে যেন লিখতে পারি এটার সাথে এটার তুলনা করে যে এই যেমন পাশাপাশি দুটো রাজ্য যদি কাছাকাছি হয় যেমন প্লান্টি রাজ্য আর অ্যানিমেলি রাজ্য দুটি উন্নত তবে প্লান্টি থেকে অ্যানিমেলি অনেক উন্নত প্লান্টি হচ্ছে সকল উদ্ভিদ কিন্তু অ্যানিমেলি হচ্ছে সকল প্রাণী এরাও প্রকৃত নিউক্লিয়াস এরাও প্রকৃত নিউক্লিয়াস এরাও বহুবসি এরাও বহুবসি কিন্তু উন্নত টিস্যুতন্ত্র এদেরও আছে এদেরও আছে কথা হচ্ছে এদের মধ্যে জড়কোষপাচির নেই কিন্তু এদের মধ্যে জড়কোষপাচির আছে যেটা কিনা উন্নত একটি বৈশিষ্ট্য জড়কোষপাচির না থাকা সতেজ থাকাটাই হচ্ছে একটা উন্নত বৈশিষ্ট্য এদের কোষে প্লাস্টিক কোষ কোষ গবর নেই এদের কোষে আবার সেন্ট্রোজোম নেই এরা স্থলজ অসংখ্য জলজ প্রজাতি সাধারণত এরা স্থলজ কিছু কিছু জলজ রয়েছে এরা হচ্ছে নিজের খাদ্য নিজে তৈরি করতে পারে কিন্তু এরা হচ্ছে পরো ভোজী আর একটু উন্নত এদের যৌন জন এনাইসোগ্যামাস আর এরা যৌন জননের মাধ্যমে বংশ বৃদ্ধি করে এবং পরিণত ডিপ্লয়েড পুরুষ বা স্ট্রিপ্রণ জননগা থেকে হ্যাপ্লয়েড গেমের উৎপন্ন হয় এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে অ্যানিমেলিয়া রাজ্যে তার জন্য আমাদের অবশ্যই এই জিনিসটা মাথায় রাখতে হবে যে এই রাজ্য এ রাজ্য যে রাজ্যই আসুক না কেন আমাকে টটস্থ মুখস্থ থাকতে হবে এই বৈশিষ্ট্যগুলো আমরা যেন বৈশিষ্ট্যগুলো না ভুলে যাই এবং ভালো করে লিখতে পারি আর দুটি রাজ্যের তুলনা আসলে যদি রাজ্য দুটো হয় একটা আসে মনেরা আর আরেকটা এখান থেকে যে কোনো একটা তাহলে অবশ্যই আমরা নিউক্লিয়াস দিয়ে সবার আগে পার্থক্যটা লিখতে পারবো যে কোথায় সুগঠিত নিউক্লিয়াস আছে কোথায় সুগঠিত নিউক্লিয়াস নেই তারপর আর জীবন পাঠের এই পর্যন্তই আলোচনা করার বিষয় ছিল আর সবই তোমাদের সাথে পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে এই সম্পর্কিত যদি করার কোনো প্রশ্ন থাকে কোনো ধরনের কোনো কিছু জানার থাকে তাহলে কমেন্টসে তোমরা অবশ্যই জানাবে সে অনুযায়ী তোমাদেরকে উত্তর দেওয়া হবে এবং কোনো প্রশ্নের যদি উত্তর খুঁজে না পাও তাহলে প্রশ্নটিও লিখে যেন জানাতে পারো কমেন্টস বক্সে আমি অবশ্যই উত্তরটা লিখে দেব বা উত্তরটা সম্পর্কে আলোচনা করব আজকে এ পর্যন্তই পরবর্তীতে আমরা দ্বিতীয় অধ্যায় নিয়ে নতুন কোনো ক্লাসে আসব সে পর্যন্ত ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে আল্লাহ হাফিজ